。当抱着哥哥睡的感觉怎么样？很好睡，睡饱了。我是真的在睡，<笑>第一次睡觉。看起来有幸福吗？我爱我哥。真的要说，我从哪一刻开始喜欢我哥？我觉得是开始有很多的事情开始刺激我。嗯，大家要我哥去结婚、找对象、相亲，这个那个。对，好，摸这里说你就巴不得现在就给你走了，离开这个咖啡厅。尴尬的相亲。你觉得你会选谁？我会选小远。认识的人才知道小远。我们的成长必须要跌倒几次。你今天也给我两种选择哦，一个小的小远，一个大的小远，我全都要。成年人做什么选择？大家两个都要。是他我还是中远？他两个都要。那不行，那不行，那不行，不录了。要说具体，我觉得是在他们帮我哥介绍女朋友的时候，冯宁的出现，因为我其实原本对我哥的情感是很模糊的。一直到有这么一个人出现，我才意识到我的感觉不对，是超过我对哥哥的那种喜欢的那种在意，觉得我要捍卫我喜欢的人，我要捍卫我的感情。从那一刻开始，往后我开始对哥哥就很主动。那油门吹得太猛。我到底要几点？平常小心，这边我拉过来。哎、欸，这里行啊，其实这里还行。我怕，我是怕你撞到了，对。为什么不可以啊？你干什么坏事？我就是觉得他在发酒疯啊。<笑>那时候我们分享过，我认识他很久，从他十八岁的时候就认识他。我当知道我要演他哥哥的时候，其实我就会有一种代入感。觉得我要照顾他，我有一部分的责任。所以当他跟我讲这件事情的时候，其实我会觉得说，就是一个弟弟在好像对哥哥的撒娇。所以当下并没有会想到这件事情。大家真的开始有一些情绪上来，发现他真的不是在开玩笑的时候，其实是有点震惊的，就有点像家长，绝对不是担心怎么样，是担心那你你不被接受，你在这件事情上被欺负，你怎么办？我觉得哥哥想的点又是不一样。那他以后一个人要对我带着这份爱去过他的人生。基本上要我接受这件事情是不可能，导致我后面被赶出去嘛。离别前的拥抱，戏外离别前的拥抱，分两个版本，第一个是好不好？人血未尽，第二个是就是说哥已经帮你存了一笔了嘛，对不对？我要去 UCLA 了，各位，在国外自己交完太辛苦了。